Hey, hola, ¿estás ahí? Bueno, pues este es mi estudio. Aquí es donde creo, grabo y edito prácticamente todos mis vídeos. Y hoy quiero enseñártelo pues más en profundidad. Pero antes de empezar a explicarte cómo va todo esto, déjame que te ponga un poquito en situación. Por mucho que yo me empeñe en llamarlo estudio, no es más que una habitación dentro de la casa donde vivo. Una habitación que yo mismo he ido transformando poco a poco de un habitáculo normal a un estudio de grabación. Y esto tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Lo mejor es salir de la cama, pillar una taza de café en la cocina y en cuatro pasos estar literalmente preparado para trabajar. Aunque esté en pijama y con un careto importante. Pero total, nadie me ve. El verdadero reto es incluir todo lo que necesita un estudio de grabación para YouTube dentro de una habitación tan pequeña. Pero de pequeña de verdad. Es más, espera. Dos metros de ancho por unos cuatro de largo. Algo menos, por la distribución de la habitación y los muebles. Y es que al menos como yo hago mis vídeos de YouTube, necesito incluir en esta habitación un lugar para editar varios planos para poder grabar los vídeos, que además sean estéticos, las luces, los micrófonos... Y todo ha sido un poquito un dolor de cabeza. Pero bueno, después de darle bastantes vueltas a la habitación, creo que he llegado a una configuración que me resulta cómoda, pero sobre todo práctica para hacer mi trabajo. El estudio se divide claramente en dos zonas, una de edición y otra de grabación. Pegado al final de la habitación tengo el plano principal que sueles ver en los vídeos de este canal y en los de Dani Spla. Y para que me sea lo más productivo posible grabar los vídeos, lo que hago es tener un sistema que está preparado siempre para empezar a grabar. Un sistema además que incluye dos cámaras, la luz, y el micrófono. Por lo tanto, como te decía, solo tengo que tapar la ventana, encender la luz, encender las cámaras y darle a grabar. Ok, pues este sería el plano principal que yo suelo utilizar en todos mis vídeos. Y creo que si estás empezando a crear contenido, un muy buen consejo que podría darte es que te facilites lo máximo posible el trabajo y que quites todas esas cosas que te dan pereza hacerlo. A mí, por ejemplo, me mata tener que, cada vez que quiero ponerme delante de la cámara, tener que montar el trípode, las luces, el micrófono, la propia cámara... Así que si tú te sientes igual, intenta tener un hueco en tu casa en el que puedas tener montado todo tu setup de grabación y no tardes media hora en empezar a grabar. Como te iba contando, yo en este plan no tengo dos cámaras, una que me graba directamente a mí y otra que está grabando lo que tengo justamente encima de la mesa. Y bueno, por supuesto, la luz y el micrófono que están anclados a la misma estructura. Pero es que aquí también tengo todos los cables que necesito puestos, incluso las cámaras están conectadas a la corriente para que tengan batería infinita. Ah bueno, y también tengo dos monitores para ver mejor lo que estoy grabando con las dos cámaras. Que cuando la gente se asoma a la habitación puede pensar que estoy un poquito loco por toda la que tengo aquí formada. Pues sí, puede que sí, pero bueno, al final este es mi trabajo, es a lo que me dedico y lo que busco con todo esto es trabajar de forma más cómoda y efectiva y precisamente todo esto me ayuda, aunque entiendo que esta estructura todo el mundo no puede tenerla en casa porque al final ocupa mucho espacio, así que bueno, siempre se pueden buscar alternativas más sencillas. Como te decía, en este cuarto tengo un escritorio para editar únicamente y aunque en esta zona ya te la enseñaré pues, mucho más a fondo en otro vídeo, sí que tengo algo que contarte, más bien un secreto que oculta. Este es el segundo setup, por decirlo de alguna manera, que utilizo para grabar. Aquí principalmente hago todos los tutoriales de edición, los directos y algunos cursos. Y también tengo todo listo para empezar a trabajar. Para colocar la cámara hice un invento con un brazo doble de monitor, escondiendo una de las partes por detrás de la pantalla y poniendo un cabezal de trípode aquí para poder colocar la cámara. También tengo un micrófono que utilizo en este plano y que también lo uso para hacer las voces en off como la que estás escuchando ahora mismo, que está conectado siempre a una interfaz de audio que está escondida detrás del cartel que representa mi estilo de vida. Y bueno, en este plano también tengo un foco, que tiene un doble sentido porque en el plano principal me hace de luz de contra, pero en este secundario me hace de luz principal, un 2x1, vaya. Y este plano, este setup de grabación, como quieras llamarlo, me gusta muchísimo porque es muy polivalente, porque puedo cambiarlo además como me dé la gana colocando una luz RGB en la parte de atrás apuntando a la pared y desde el móvil elegir el color que quiero que tenga la parte de atrás. Así que pues eso, son posibilidades infinitas. Ah bueno, y otra parte súper importante para un creador de contenido en un estudio es el tema del almacenamiento y yo lo tengo pues dividido en unas cuatro partes. La del fondo de la habitación está llena de equipos que o bien tengo que probar o bien ya he probado y estoy en disposición de vender. Y luego está en la cajonera que está debajo de la mesa. En el primer cajón tengo mucha mierda, para qué nos vamos a mentir. Cosas del día a día al final, como los auriculares, en la cartera, la otra cartera con más seis, baterías, correas, mucha mierda como te decía. Lo importante empieza en el siguiente. 
que son precisamente pues los discos duros, algunas correas, este pequeño accesorio para poder conectar más cosas al ordenador y sobre todo los velcros y los cables. Los velcros pueden ser uno de los mayores amigos de un creador de contenido y un filmmaker. En el siguiente cajón pues guardo cámaras, objetivos que no estoy utilizando o algunas tapaderas, filtros... Eh, no estoy muy orgulloso de la organización de este cajón, así que probablemente lo mejore con el tiempo. En el siguiente pues tengo todo lo que es la parte del audio de todos los micrófonos, este por ejemplo sería el micrófono que estoy utilizando ahora mismo, algunos bolsitos en los que tengo pues algunos accesorios, algunas cámaras deportivas y en definitiva pues más cosas que me pueden servir en el día a día para seguir trabajando. Y todo el mundo sabemos lo que hay en el último cajón, el cajón desastre de los cables que probablemente en algún momento vuelva a organizar y en algún momento se vuelva a desorganizar. En esta habitación, como en la de cualquier otra casa, hay un armario en el que, obviamente, yo lo que hago es guardar aún más trastos. Como por ejemplo, los trípodes, el gimbal, una cajonera llena de atrezzo para decorar y algunas cartulinas y superficies que luego también utilizo en los vídeos. Pero si hay algo que me encanta dentro de mi estudio es el dock de almacenamiento y carga que tengo colgado en la pared. Este proyecto lo grabé y hice un vídeo contándote todo el proceso dentro de Dani Splat y te lo dejaré en la descripción por si le quieres echar luego un vistazo para hacer uno igual que yo. Pero principalmente es un lugar donde tengo equipos que utilizo mucho y donde además tengo todos los cargadores para llegar, colocar las baterías de las cámaras y los monitores, cargarlas y luego cuando eso ya están cargadas, pues guardarlas. Así las baterías y todo este equipo lo tengo siempre a mano. Si tienes cualquier pregunta sobre el estudio puedes dejármela por un comentario aquí abajo que te la responderé encantado. Y ahora tienes que pinchar por aquí para seguir aprendiendo de verdad este vídeo te interesa.